എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വി ഹാവ് ദിസ് സീൻ ഇൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് എനി ഓഡി നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദി ലെസൺ ഐഡന്റിറ്റീസ് യൂസിൻ ദിസ് ഡ്രോ ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സെവൻ ആൻഡ് ഇലവൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു ഇലവൻ ആയതും സെവൻ ആയ അല്ലെ സ്ക്വയർ ആയ ഏരിയയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും ഇലവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയ ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ലെവലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരില്ല അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എഴുതുക ദി ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ലെവലിൽ ഏത് നയൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ആവശ്യം ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പോൾ സൈഡ് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയ സെവൻ ആയ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടിന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു സെവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ല സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് ഓൾഡ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലെ ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താണ് സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് ബൈ ടു ഓൾഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്നാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ് ബൈ ടു എന്നാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടുക അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓഡ് നമ്പറിനെ മാറ്റുന്ന രീതി നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് അത് അവിടെ ഹിന്റ് ആയി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ മാറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി സ്ക്വയർ ആക്കി നമുക്ക് വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഒരു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം റഫ് ആക്കി വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി വരക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചതിട്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്ക്വയറിൽ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് സ്ക്വയർ വരക്കുക എന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കൊരു പൈതകോറ സ്ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ പൈതകോറ സ്ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത് ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാൻ പോവാണ് അതും ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോ ഈ സൈഡുകൾ എടുക്കുന്നത് ഫോറും ത്രീ ആണ് തേർഡ് സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ തേർഡ് സൈഡ് നമ്മൾ വരച്ച് നമുക്ക് കാരണം സെവൻ ഒക്കെയാണ് വരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോറും ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കുക ഫോറും ത്രീയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ത്രീ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരക്ക റഫ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എ ബി എന്ന പേരും കൊടുക്കുക അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനൊരു ഏക്കൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്ക അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുന്ന സ്കെയിൽ എടുക്കാം
ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ എ സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ റൂട്ട് സെവൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എ സി എന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡായി വരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എ സി എന്ന എന്ത് ചെയ്യാ ലെങ്ത് കോമ്പസ് സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരക്ക എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൽ നീട്ടി വരക്ക ആ ആർക്ക് ലെങ്ത് വരെ എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഇ എന്നും പേര് കൊടുത്തു അതേപോലെ സിയിൽ നിന്ന് കോമ്പ അല്ലെ കോമ്പസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരക്ക എന്നിട്ട് നീട്ടി വരക്ക ആ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാ ഡി എന്ന് ഇയിലേക്ക് ലൈൻ യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക സെവൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അല്ലെ ഒരു ഏരിയ സെവൻ വരുന്ന അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കാമെന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെ എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കണം നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ കോട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കാൻ മതി ഇതിനാട്ടും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താണ് അല്ലെ സെറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് എ എന്ന സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യാ എ ബി എന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്ക അപ്പൊ ഇത് എന്തിട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ കോമ്പസില് എന്ത് ചെയ്യാ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബി യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ആർക്ക് വരക്ക ആ ആർക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്ക ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈനും ആർക്കും ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റിന് ഇതിന്റെ സെക്ടർ പോയിന്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യാ ബി സി എന്ന ലൈൻ എന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്ന ലൈനും ഇവിടുത്തെ ലൈനൊക്കെ നിന്ന് മായ്ച്ചിടാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇനി എ സി എന്ന ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് സെവൻ അല്ലെ ഈ റൂട്ട് സെവനില് എന്താ ഒരു അല്ലെ സൈഡ് ആയ ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാൻ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ കോമ്പസിൽ എ സി എന്ന ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാ സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ എയിൽ നിന്നൊരു ആർക്ക് വരക്ക അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എയിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് ആർക്ക് വരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെ മതി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ഇ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ എ സി എന്ന ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരക്ക അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ അല്ലെ നീട്ടി വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ ലൈൻ ആ ആർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെ മതി എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഡി എന്നും പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ആർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഡി ഇ എന്ന ലൈൻ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഏത് എ സി ഡി എന്നൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യാ ആ സ്ക്വയർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് അല്ലെ ആ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് അല്ല റൂട്ട് സെവൻ അല്ല സൈഡ് ആയ ഒരു സ്ക്വയർ വരും ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് കാരണം എന്താ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മള് എന്താ വരച്ചത് ഇപ്പോ അല്ലെ ഏരിയ സെവൻ ആയ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്
അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇതായിരിക്കും എ സി എന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഇലവൻ വരിക അല്ലെ കാരണം പഴയ വ്യവസ്ഥയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരിക റൂട്ട് ഇലവൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അപ്പൊ റൂട്ട് ഇലവൻ ഒരു സൈഡായി വന്നു അല്ലെ ആ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീറ്റ് ആക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ലെങ്ത് എ സി എന്ന ലെങ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഏയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരക്ക അല്ലെ എന്നിട്ട് നീട്ടി വരക്ക അപ്പൊ ഇതിനെന്തൊരു ഡി അല്ലെ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരക്ക അല്ലെ അതിനൊരു ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൈന് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ഇലവൻ ആണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരക്കാമെന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരക്ക ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് എടുക്കുക അല്ല എ എന്നും സെക്കൻഡ് പോയിന്റിന്റെ ബി എന്നും പേര് എടുക്കുക ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാ ഞാൻ അവിടെ എയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുന്നത് ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇത് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതിന്റെ സെക്യത പോയിന്റിന് ഒരു സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ബി നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ നോക്ക ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന ലെങ്ത് അല്ലെ ഇതും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളയണം ഈ ബി സി എന്ന ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ലൈനും ഇവിടുത്തെ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളയണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കിട്ടി എ സി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഇലവൻ വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു സൈഡ് അല്ലെ റൂട്ട് ഇലവൻ ആയി മാറി അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ഇലവൻ വരുന്നത് എ സി എന്ന സൈഡാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ കോമ്പസിൽ എ സി എന്ന ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാ സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരിക ഒരു ആർക്ക് വരക്ക എന്നിട്ട് ആ എ ബി എന്ന ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ആർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആർക്കും ആ ലൈനും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എടുക്കുക ഇ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എ സി എന്ന ലെങ്ത് അല്ലെ സി നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ലൈൻ വരക്ക ഇത് ആ ആർക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് പേര് ആ പോയിന്റിന് പേര് എടുക്കുക ഡി എന്നും എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇ ഡി എന്ന ലൈൻ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് അപ്പൊ എന്ത് വരച്ച ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന് ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ എന്താണ് അല്ലെ ഏരിയ ഇലവൻ ആയ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഇലവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ശരിയായല